。哦，为什么你会想要改这样？因为它原厂自带熏黑，然后它这个光条是一整圈的，欸、我觉得比较好看的、哦。是什么原因？呃，你会想要只改前面不改后面？轻凉风轻多、哦、哇，差很多呢。开起来是真的有差，真的有差，活塞是活塞的，对，是活塞的。然后金属油管，它全社团还是哪边的有在逛的人，应该都大概有看过这个雨圈。嗯，那碟盘也轻，活塞也轻，雨圈也轻，哇，整个开起来就差很多。因为它高低软硬可调哦，它是可调的。对，然后它的调阻尼的方式在下面，刚好过这个，我感觉一下。哎呦，很 smooth 呢。<笑>我可以说，你改这些的目的，算是想要满足原厂配置的不足。对，就只是这样。哦欢迎收看脖子解说，今天算是蛮有趣的一个单元，因为刚好前一阵子啊，有一位车友他跟我说，他改了一个很酷的东西，应该现在很少人改，究竟是什么酷东西呢？那他同时要分享一下他对于爱车的改装上的升级，分享一下他的心得。那我们先邀请他一下，嗨，你好你好，我叫小林，小林对不对？是是是。这台是我的四代，四代对不对？我还以为四点五代，没有这个是对不对？改四点五的尾灯，这就是今天的主题了。好，嗯、小林兄，这台是 Focus MK 四的几几年几年几月的？嗯，二二年的九月的车。这个我在四点五代出来以后，我就看到有人在卖这个套配件，对，这个材料，那我就去问，然后我就跟他订，对。定了以后，他跟我说因为缺料，因为这个是国外进口的，所以这个是进口的，这是进口的哦，台湾没有。然后呢，要等差不多一个月，一个月后他跟我说来装，差不多是在快四月初的时候，对，三月底四月初，嗯，就去装了。哦哦，为什么你会想要改这样？因为它原厂自带熏黑，然后它这个光条是一整圈的，我觉得比较好看的。如果这个不见了，人家会以为哦，好像是四点五，结果一看，哇，原来是假啊，原来是 Lomo 啊，不要瞎掰好吗？这个是可以直上吗？可以直上，原厂 LED 的四代的 LED 的尾灯直上就好了。LED 才能直上，只能卤素就不行，没办法。那个听说好像要改编程，这个可能要讲一下。我们如果你是四代的车主，你去看这个灯壳，我们这是密合的，尤其是这个部分缝比较小，比较小。你自己就会去看，几乎没有什么缝啊，就密合度蛮蛮好的。那如果你去看四点五代的话，去看新车，你会发现这个缝会比较大一点。所以我就稍微改了一下这个，你看到这个，我这个都没啥。这个东西它原来要插下去，插在它后面一个固,固定的地方。啊哈，哦，那个插的这个东西你就不要插，就不要插了。你插的话，你一定会突出，就会有缝隙了，就会变成你这个灯具跟灯的钣金的部分有一个空间空隙大一点的缝。你如果比较想要不缝那么没那么大，你就不要装。哦，你如果想要密合，你这个就不要这个东西。可是我有问题，会不会有异音？不会有异音，我有异音。哎呦。你有看到这个吗？没有、啊，这个我原车拆下来就是这个样子哦。Oh. 它原厂装的时候就已经变这样啊。Oh. 那我四代、四点五代的灯具来说，这个地方我稍微修一下，用斜口钳把它剪小，因为你这个如果太突出来，你插下去的时候灯具就会变这样子哦。Oh. 那你这个稍微修一下，让它可以直接进去，这样就好了。Oh. 接着我们来看一下你的车尾。还有改其他的东西，尾翼对不对？对，哦，这个尾翼亚维克的，对，亚维克的。哎，他我记得他有出碳纤维不是吗？对啊，我就装个尾翼好看就好，好看就好。碳纤维其实也没差多少钱啊，嗯、但是我觉得不需要了。然后你的排气管有改吗？我改亚维克的尾筒全速翼，只有改尾，只改尾筒。对，好，给大家听，亚维克全速翼尾筒，本身在怠速的时候没什么声音。那我们踩一下。然后再装一个后下定风。哎，对，哎，哦，旁边这左右这两个，对，这是用粘的吗？还是它是锁上去的？它是锁上去的，对，下面直接锁。然后接着我们到侧面，听说你也花了很多小巧思在你的刹车系统上啊。对，首先是后轮部分，对，你没有改碟盘，没有，我只有改来令片，只有改来令片。对，然后反倒我们到前面来看，你有改碟盘，有，也有改卡钳，都改了。哎，那是什么原因？呃，你会想要只改前面不改后面？因为。原厂的刹车给我的感觉啦，虽然刹得住，但是刹刹车停下来的距离没有那么的好，然后行程比较长哦，所以我想说我要加强我的刹车，让我更有信心。对，出到紧急状况的时候，我踩刹车，对，能够更
更好的刹车，让我们去停下来。理解理解哦。可是我想好奇，只改前面不改后面，那会不会有类似那种推头点头的？哦，不会，因为你如果改了这个以后，你后轮的刹车的来力片你一定要换、哦。你后轮刹车片也有换？对，你非换不可、哦，因为原厂的来力片没有那么好。哦，你平衡一下。对、哦、你必须把它后面的来力片改等级好一点。理解，让你去匹配你的前刹。哦，那前面的话，这个 J B T 的卡钳对不对？还有跌盘也是，对都是。那为什么你会想选 JBT？ JBT 在国产品牌里面来讲，应该算是不错的牌子，对、啊，也算小有名气了、嗯。然后它的，我有上网有去看呐、啊哎，因为很多使用者使用。的评价都算不错，都算不错。那、啊、我自己用起来感觉也是真的不错哦，真的比原厂好太多太多了。嗯嗯嗯,嗯。而且它这个碟盘加活塞，对，车子重量，也比原厂的碟盘跟活塞还要轻，轻两公斤多。哦、哇，差很多呢。开起来是真的有差，真的有差。那你的碟盘的尺寸？哦，我碟盘的尺寸是三五五，它这个是 S P 四 P 大四活塞，四活塞的，对，四活塞的，哦、然后金属油管，它全部都好了。嗯哼，在它的那个。呃，店家的商品里面都有哦，轮框我也有改，这卡也蛮特别哈、哦。嗯，我自己也是上网看，这个我想应该社团还是哪边的有在逛的人，应该都大概有看过这个礼圈。嗯，大家都知道这家这个礼圈。很漂亮，它还有另外一款，嗯嗯，我、哦、是没有换。整个搭起来是真的蛮好看，那重量上是不是也比较轻？这个重量是一颗比我们原厂的悬崖框大概轻两公斤。原厂是多少？十？原厂的悬崖框是差不多十点五公斤。十点五嘛，哈。那这个是八点五五公斤。哦，那所以差不多将近轻了两公斤。哎、哦、那碟盘也轻，火塞也轻，铝圈也轻。哇，整个开起来就差很多。就差很多，我避震也有改。哦，你是改？我是改 A G T 倒插。A G T 倒插，那你当初为什么选选择？ A G T 倒插哦、oh, ，A G T 也是国产品牌，也是国产，算是不错的了。哎，而且如果我买了改了 A G T 倒插，它有一个好处就是，因为它高低软硬可调哦，它是可调的。对，然后它的调阻尼的方式在下面调。哦，在下面跟正差不一样，正差是又在上面上面嘛。对，那这个到上面我不需要，因为我们原车的上面那个盖子啊，那、啊、你要转那个对阻尼的那个东西，这个调整的，嗯，你没办法转，你必须开孔或另外接一个。哦，那很麻烦哈、哦。那你如果是倒差的话，从车子下面对直接调整，直接调就好。那、啊、至于我是不会去自己调啦，因为。当初装的时候就调好，调好,好你要的嘛。我弄好了嗯,嗯，就调整到我弄我需要的那个设定。我们改避震器，因为你要调倾角，原厂的竖角是没办法调的，原厂没办法调，它是固定式的，所以你非得换一个竖角调整器。哦，那我就用老板有帮我配一个哈瑞斯的。哈瑞斯角调整器、嗯，这样子的话，我在定位的时候，因为我避震器四肢都都换过嘛，对，它要做定位嘛，它那个后面那个飞不换的话。他会没办法去不好定，理解没办法定，所以他用这个来让他定位达到我们的要求。哦，理解理解。其实我发现到小林兄，你是蛮喜欢蓝色的，蓝色不错，蓝色不错嘛。对，因为我上一台车是 MK Two。M K Two 就是现在那个荒岛蓝的蓝啊，啊，理解。那我换这个车的时候没有那个颜色，哎，那我就好吧，就新艳蓝了啊、哦。所以我改的时候呢，我就把我的，对我刚刚发现到，哎，你卡前是蓝色，卡前蓝色，汽、哦、嘴蓝色，汽嘴蓝色，铝圈螺丝也是蓝色，那个也是蓝色，对。哦，那引擎室是不是还有什么东西？<笑>引擎室就很简单啊，我也没动什么东西，嗯嗯、就保持原厂、嗯，加一个哈瑞斯的拉杆。哦然后你也是选蓝色，也是蓝色啊，因为它都是蓝色的，刚刚好。全车都是蓝色。说蓝色是你最爱的颜色。其实我们介绍这么多，小英雄，其实我还是蛮想要体验看看你说的 A G T 倒插，这个到底做起来怎么样 ？OK， 好吧，我们实际上路一下。好好 ，OK，Let's、okay, go。好好,好,好，我们来体验一下。其实还好哈、哦，不会不会到很硬。对，嗯，你其他这个可以调的嘛，你可以调成你自己想要。嗯嗯。哎呦喂、欸！我没有很用力踩，嗯，你现在没有踩很深，轻轻碰一下而已，不会让你觉得哦，哎，好像会滑那种。其实还好啊，对啊，不会很难过。嘿嘿嘿，哦，我觉得 ADD 这一组算不错、啊。所以你调，你现在目前调这个程度算是，没有很硬哎、欸，没有很硬。嗯 ，OK， 他这个老板帮我调前十二后十四，嗯，他好像是二十四段格调，前十二后十四。对，一般调整的话，前后会怎么搭配？
好像前面要调比较硬，因为我们车子的重量在前面。哦，理解。后轮没有那么重。嗯哼。我们这个避震器换过了。嘿。感觉。我觉得有带一点 Q Q 感。对。好、哦，这个这个路不好了。嗯，好，刚好。你觉得很硬吗？不会。那个那个震动的回馈上的感觉不会很硬了。对。嗯。真的不错。这还不错，真的还不错。比原厂的好、啊。嗯，有比原厂好。觉得改这个还蛮值得的。嗯。哦，实际做起来真的是有差。哦，刚好过这个。感觉一下。哎呦，很 smooth 呢。不会像原厂那样。嗯嗯。原厂很硬。很多人都觉得说，哎，我改避震器，车子会很难做。哎。避震器会很硬。对。我觉得慎选牌子啊。嗯。改装的店家的工艺也是一个很重要的料。那那小林兄平常是有在跑山还是怎么样吗？很少在跑山，比较少跑山，比较少跑山。所以我可以说，你改这些的目的，算是想要满足原厂配置的不足。对，就只是这样而已。哦、我不是为了在路上跟人家配车用，<笑>拼输赢啊，不是，都不用，都不用，都不用。不要觉得我的刹车比原厂的好，哎，我的操控可以提升更稳定，就够了，这样就好了。嗯。所以你这样整整个全部这样零零总总换下来，这样大概也用了半年嘛，差不多，差不多了哈。整体的心得怎么样？你觉得满意？还满意？对，哦，虽然是国产品牌，但是他们至少都是大厂。嗯，所以你选国产，我我想我想你选国产的目的，当然也是因为假设后续要询问一些问题，也可以比较好。对。好，接下来到什么坏故障的话，要维修对方便，进口可能比较麻烦一点。对，哦，可能还要等很久什么之类的。你像这个路哦，我觉得我觉得,、這個、我覺得整个回馈都还不错哎。好，刚好遇到这个 ，OK 啊。究竟那到底是什么样感觉？来，哦，哎、欸，这个刹车有哎、欸，我踩一点点，它就有那种。自动自动力对，好、哦，原厂的你要踩比较少。对，因为像我自己自己，我我虽然也有改来令片，可是跟你这个比起来，你这个又更 pro 级了。<笑>其实可以升级的，嗯，如果你觉得原厂的刹车不能满足的时候，对，虽然说你不开快车呀，对，但是有时候遇到紧急事故的时候，紧、啊、急状况的时候，能够缩短你的刹车距离，当然是更好。是是是。方便问，这样子改一改，你有算过花多少钱？有没有死？超过了，超过了。对，最贵会是什么？刹车，刹车，刹车。刹车是包含碟盘、卡钳、卡钳，然后那个来令片、来令片这些。哦，然后避震呢？避震它也也不便宜，也不便宜的。哦，因为 A G T 的牌子，它大家可以自己上网去看，它本身定价就不会很低。嗯嗯。但是我觉得它，但是用起来是有感的，有感，真的有感。哎、欸，我发觉侧倾好像有比较好一点，一定有啊。哦，嗯，装那个拉杆真的是有有差，有差有差、哦。好，今天就感谢我们小林兄，谢谢分享我们这台改了刹车系统，也改了避震系统，然后同时也分享了自己使用上的心得感受。那也蛮特别，改四点五代尾灯嘛。那我比较好奇，你接下来有想要改什么吗？差不多，差不多了，差不多了哈。哦，隐藏也没解，隐藏也没解，对不对？哦，然后近期那些什么什么九九 Plus， 那些人家讲那些东西，我也通通都没有，嗯嗯嗯，就这样就好了。其实这样就很够了啦，够我用够。OK， 好，今天感谢我们小林兄，谢谢。Apple Pie Mini Evo 跟 Ultra 好评不断，车上看影片、Netflix 等必备。Focus MK 四零点五可使用，只要插上机子，完全不破保护。脖子车友团购优惠中，取货再付款无压力。产品请见下方资讯栏。